Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi ci spariamo queste 20k mani giocate dal nostro Hero of the Day, Lucaps87, giocatore che sì, gioca, ha giocato queste mani su People, non è nel club ma mi ha chiesto aiuto. Io come posso rifiutare l'aiuto a un giocatore che mi richiede aiuto il tipo è possibile. Per cui eccomi qua la mattina all'alba del... Eh, che giorno è oggi? Giovedì, sì esattamente giovedì, a fare queste read e eh, diamoci sotto e cerchiamo di tirare fuori tutte le cose che se possono tirare fuori da questa da questa review per cui il nostro video ha fatto 20k mani easy e va bene ottimo, da, ottimo campione che possiamo analizzare impostazione di gioco che abbiamo già visto questa linea diciamo 20 15 5 21 16 5.5 non che cambia molto impostazione de, di profilo profilo impostato in linea abc lo conosciamo poco tribet poco farbet squeeze inesistente stiamo squeezando 3.9 e non è decisamente molto per carità è un field dove lo squeeze non è che ci sposti molte chips nelle nostre tasche però è sicuramente una buona occasione per iniziare a studiare questi aspetti del gioco e capire dove, come, quando e perché non è che se giochiamo contro giocatori mediamente scarsi certe move non le faremo mai le faremo con una frequenza diversa perché noi riadattiamo i nostri range ai nostri avversari comunque abbiamo vinto un ventello 4 BB100 abbiamo fatto 37 direi che non so come si è messo Hero come back e per cui non so se ha 53 ignoro completamente però immagino abbia qualcosa almeno lo spero per lui mm, Wedge Shadow mediamente alto ho notato che è uguale a tutte le posizioni linea di aggressor piuttosto bassa e river bet che comprende principalmente value linee di cibet molto bilanciate buon segnale bro infatti questa è una cosa che ti fa onore 50 e 50 sono solo gioie sui range andremo a vedere poi in um andiamo a vedere dal top position ma prima andiamo a capire cosa è caduto al nostro hero in questa run 20.000 mani abbiamo tenuto una rossa piuttosto negativa mettiamola in big blind perché mi piace di più così in big blind mi piace di più il grafico perdiamo 4.300 di linea rossa vinciamo 5.400 di linea blu abbiamo sofferto verso la fine di questa sessione un periodo di stanca nel senso che abbiamo una blu tipo ammazzata per 2-3.000 mani e la nostra rossa è anche aumentata c'è da capire se qui c'è stato un minimo di run un minimo di linea diversa perché possiamo anche andare a vedere dal tab session se Hero ha fatto qualcosa di strano nelle ultime sessioni vedo un preflop raise mediamente più alto un aggressive factor mediamente basso un wet showdown abbastanza alto mm, sarebbero sessioni da analizzare nel dettaglio per capire se Hero effettivamente qua è andato a overplayare poi fra l'altro usciva da una serie di sessioni diciamo non proprio positive ok su lunghe parecchio vedo le sessioni mediamente forse troppo lunghe per questo stake e abbiamo un circa un 600 mani quindi Hero sta giocando a abbastanza tavoli questo è senz'altro una cosa su cui ragionare perché comunque è una buona impostazione di gioco a mio avviso non necessariamente deve giocare 9 tavoli per, per questi stake in realtà il nostro obiettivo principale è il miglioramento per cui da lì dobbiamo pensare che la skill di multitabling è una cosa che possiamo fare dopo magari siamo che ne so siamo nel M10 stiamo giocando 6 per siamo confident ogni tanto mixiamo tipo una volta alla settimana intendo eh, un 20 minuti 12 per turbo al non M2 impazziamo come dei suini ma dopo quando torneremo a giocare 6 per giocheremo tranquilli e rilassati Avremo, avremo pure una coda a ricciolo se siamo impazziti come su Inip è una cosa che può capitare le nostre stat posizionali range di apertura mediamente alti cioè mediamente alto da under the gun andremo ad analizzare da che cosa è composto seal da bottone nel minimo sindacale bottone piuttosto basso linea di call call piuttosto bassa un po' più alta da BB è un buon segnale tribet veramente molto bassa fra l'altro più alta in, da big blind andremo a vedere poi delle stats dell'add se sta overplayando una situazione di heads up o se è una linea a caso perché abbiamo poche mani magari le stats non sono super precise un fold con contro tribet che comunque mi piace stiamo difendendo circa metà del range e più o meno uguale da tutte le posizioni lo squeeze abbiamo già detto che non esiste for bet da vedere un po' perché in realtà per questo stake 2.2 può anche andare eh. siamo nelle due di people se la gente non tribetta per cui va bene avere una tribet medio bassa quindi non mi ci soffermerei vogliamo mettere chips in tasca non andare a correggere piccole cose che per questo stake in realtà non sono neanche errori ok la linea di cibet veramente molto buono il fatto che stiamo bettando praticamente metà e metà possiamo probabilmente alzarla un pochino ma eh, in realtà eh, su 20.000 mani eh, può essere anche abbastanza rana il fatto che abbiamo queste stats ma 50 50 è sicuramente un buon segnale linea di aggressor vagamente troppo distribuita in realtà a questo stake la gente perde molto pre e i nostri rendi dovremo cambiarli un po' adattarli un po' a quello che stiamo affrontando perde molto flop quindi anche qua una frequenza di aggressività un po' più alta eh, è normale un po' meno alta un po' meno a river quindi dovremmo cercare di sbilanciare le nostre frequenze proprio sul field
una river con l'efficiency piuttosto alta che è un buon segnale per carità eh, non che cambi molto dalle varie posizioni è un buon segnale dobbiamo fare attenzione ad analizzare gli spot di river call perché avere una river con l'efficiency così alta vuol dire che vinciamo molto spesso il che sembrerebbe una bella cosa ma probabilmente stiamo foldando qualche spot piuttosto succulento interessante il went to shoot down uguale a 30 da tutte le posizioni ma la river con l'efficiency non è più bassa cioè vabbè abbiamo uno ma da big blind dove stiamo anche tribettando tanto mistero andremo ad indagare ed è went to shoot down mediamente alto went to shoot down piuttosto buono anzi incredibilmente buono cose pazzesche anch'io voglio un winch showdown di quel tipo già che siamo in questo tag in questo tag eh, non so parlare comunque in questo tab andiamo a vedere come come se Hero ha mai giocato il zap ha giocato 200 mani di zap quindi molto poche un in gioco che è un 40 40 piuttosto nitti è un 19 0 per cui stiamo giocando super nitti anche da, da bottone da, da big blind per carità le mani sono pochissime quindi ritengo che io giochi qualche tavolo di troppo se, fa, selectando pochi tavoli mh, non è un reato per i normi 2 ma in realtà dobbiamo abituarci ad avere una buona tavola selection perché sono sardi ragazzi è inutile che studiamo la composizione di un range di forbette di, di situazionale pa, 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 quando poi ci andiamo a sedere nei tavoli peggiori del mondo quindi la cosa già ci fa fare 10 bb 100 in meno solo perché non abbiamo voluto scegliere i tavoli perché tanto questo stake lo battiamo disse il giocatore che portava al tavolo un'emozione quando in realtà noi stiamo, se siamo qua per fare profit cerchiamo di scegliere bene i tavoli se siamo qua per migliorare cerchiamo di avere certi giocatori su cui possiamo ragionare ma per il resto cerchiamo di fare profit perché la prima cosa da fare è decisamente quella andiamo a vedere un attimo mh, delle statistiche dall'ad appena ho il manager ha voglia di rispondere capisco bro che è mattina capisco che avresti voluto dormire anche te ma non ti tocca se non dormo io te non dormirai di sicuro disse al suo computer non so di più quello che dico allora abbiamo già ragionato sulle stats in generale una, un gap di call che andremo ad analizzare se fa profit cosa che mi sono dimenticato di fare andremo subito la 3 bet bassa la 4 bet bassa lo squeeze inesistente ok sulla difesa range posizionali alt under the gun un po' bassi in realtà posizionali andremo a vedere una linea di difesa allora difendiamo 50 praticamente da big blind e stiamo effettivamente tribettando il doppio in blind versus blind 70 50 può anche andare eh, per il nolimi 2 come linea di difesa eh, chiaramente stiamo foldando qualcosina di troppo ma neanche troppo se prendiamo che ne so bet sta foldando 86 81 e questa è una cosa che assolutamente vogliamo evitare però facciamo attenzione comunque la difesa è già migliore della norma stiamo un po' over foldando il big blind può andare contro il bottone stiamo difendendo abbastanza bene contro lo small quando giochiamo in posizione attenzione a overplayare gli spot di 3 bet perché in realtà giocando in posizione contro un original razor che viene da small generalmente con un range piuttosto debole possiamo anche voler avere una linea di floating un po' maggiore ok sulle cibette curiosamente non stiamo tipo mai bettando sul tarn ma le mani sono poche e la nostra tribetta è molto piccola per cui tendiamo a bettare flop e a renderci un po' sul tarn ma non è che stiamo over check foldando ok la distribuzione di fold alla continuation bet in realtà 50 50 40 è buono ma attenzione che per questo field probabilmente stiamo overcollando contro certi giocatori che ci fa abbassare un po' i nostri aggressor factor che infatti vedo piuttosto, vedo piuttosto alti e non ci fa diciamo giocare in maniera ottimale eh, la nostra linea contro i vari giocatori perché eh, 50-50 andrebbe bene contro un field che più o meno cerca di esplotarci non dico che vogliamo un 70-20 per carità no però è normale avere tipo un 60-40 per capirci perché le cibette di questi giocatori della maggior parte dei fish tendono ad essere principalmente vere o di mani di un valore mediamente più alto quindi la nostra difesa sarà eh, leggermente sbilanciata sulla linea nei tribettati stiamo difendendo bene a bene a flop stiamo foldando un po' tanto turn ma a mio avviso non è un leak per questo stake dove comunque i giocatori tendono a tribettare molto poco 6 5 mai e questo giocatore ok è un po è il mitico diego e fa un po quello che gli pare sulle stats abbiamo visto il nostro check raise è mediamente basso per quanto abbia visto delle strane linee di check raise un po improvvisate che non si basavano proprio su una lettura specifica la linea di dog bet va sicuramente bene la linea di bet versus miss ne andrebbe alzata quando abbiamo read prendiamo bet che bet ci betta bet ci betta praticamente il 50% delle volte è anche uno scioglilingua molto popolare tra i tavoli dei, dei, dello stakes di people's poker e check fold da 85 as flop raiser che è una cosa che potremmo vagamente andare a sfruttare alzando un po' la nostra bet versus missed volevo vedere una cosa sulla eh, linea di call call perché ne ho accennato e poi non sono andato ad applicare il filtro quindi andiamo a vedere togliamo come sempre sempre togliamo un po' il nostro top range perché magari abbiamo chiamato dei all-in togliamo qualche coppia perché tendono a sfasarci le statistiche togliamo anche i top suited che ci cambiano un po' le stats lascerò tutto il resto tanto a me non è che interessi molto mi interessa capire come Hero ha affrontato diciamo questa situazione il VPP true per flop range falso quindi diciamo la nostra linea di call call ci siamo capiti la nostra linea di passività 
non stiamo facendo i milioni ma stiamo uh, stiamo perdendo 120 bb100 da big blind sono successe cose quando abbiamo affrontato un rilancio vediamo abbiamo ah sì questa l'ho anche vista scala siamo morti coppia siamo morti bet fold a contro bet curiosa questa mano trips siamo morti ok le mani sono poche nelle quattro mani dove avevamo un po' di più vedo mani abbastanza forti per cui coppia 4 quinti anche se questa già so che non l'abbiamo giocata molto bene ehm, scale folli questa mano sarebbe interessante andare a vedere cosa è successo apertura col donchiamo donchiamo contro il giocatore che ci mette il 50 sul suo board poi mettiamo turn estraendo value da cosa nel suo range jack 10 che bloccheriamo suite non ne vedo giocatori che non betta mai verso smith non credo ci fosse un motivo specifico per avere una linea di betta in questo modo in realtà qui abbiamo una mano piuttosto forte nel nostro range di call un giocatore che ci betta poco se betta qui ha eh, ah, sempre qualcosa per cui il suo bottom range qua immagino possa essere tipo jack 10 nel suo range di rilancio diversi kx forse qualche q ma neanche anche tanti, in realtà c'è quello 85 non c'era esattamente motivo a mio avviso di creare una linea così, ok la linea di call ma post flop forse potevamo fare un po' meglio, andiamo a togliere un attimo questi filtri comunque la nostra linea di call call non è così malvagia non stiamo perdendo e a parte da BB dove abbiamo perso qualche piatto un po' grande comunque non è un segnale insomma su così poche mani non dobbiamo preoccuparci volevo andare a togliere questi filtri e invece volevo andare a vedere nel nostro ehm, preflop cards il nostro range di raise and open Ed ho lasciato le carte è vero e oh yeah quindi rimettiamole tutte e di nuovo save and close allora raise and open Ed, middle position per cui under the gun stiamo aprendo a troppi assi troppe combo vagamente casuali q10 jack 10 19 k9 ass q9 qualche ass 8 9 7 addirittura queste combo off suite mm, andiamo a dare un occhio cerchiamo di capire se stiamo facendo soldi con questo range che è no, curiosamente fuori dai range normali quindi sarebbe ca il caso di capirlo The select all andiamo a mettere quindi i nostri assi suite un po' più deboli mettiamoli tutte andiamo a mettere le nostre carte di questo tipo adesso se comunque io non le ho giocate semplicemente non compaiono eh, perché quindi non è che facciamo perdiamo soldi abbiamo anche delle combo off se non ricordo male probabilmente le metto anche se mi raccomando se poi non le abbiamo giocate non ci sono cioè non è che queste mani che io segno ci faranno perdere soldi se poi in realtà non le abbiamo giocate andiamo a vedere questo spot siamo in even da BB stiamo vincendo 70-100 vediamo se abbiamo vinto qualche piatto importante se abbiamo tripsato una doppia coppia e un nulla una coppia invece abbiamo perso questo asso 3, questo K10 diciamo che non è così malvagio cioè non abbiamo perso un granché di soldi non sembra così un reato stiamo sicuramente bettando un po' poco ma con questa parte di range posso capirlo e può andare però attenzione che con questa parte di range stiamo addirittura perdendo la cut off su molte più mani quindi di quale stiamo aprendo un po' di più anche qua c'è da capire se abbiamo preso delle gran botte questa l'ho vista, è una mano giocata un po' a caso da parte di Hero poi mani abbastanza forti, doppie coppie questa è curiosa, come mai siamo finiti lì in preflop fra l'altro diamo un'occhiata a cosa è accaduto uh, apriamo c'è l'indiretto di sua spiuaggine imperiale posso capire perché del call contro un middle stack immagino che qua uh, un, un semplice solver ci direbbe che siamo in EV versus range per cui immagino possa aver senso questa mossa infatti ho a 2-5 e vince lui va bene allora comunque la parte bottom del nostro range non sta performando benissimo ma non è male come temevo non è male come temevo rimettiamo tutte le carte e ok andiamo a vedere di nuovo un attimo in preflop cards quindi in under the gun un po' loose che non ci sta pagando proprio tantissimo probabilmente filtrando ancora meglio tipo mettendo asso 6, asso 7, asso 8 k9, q9, jack 10 off q10 off, 9, 7 off q8, jack 8 eccetera queste combo probabilmente staremo perdendo di più di quello che abbiamo visto noi abbiamo lasciato anche qualche combo forte k10, q10, k10 off può avere senso in certi tavoli attenzione che non sono esattamente combo che ci fanno fare molto profit da cut off stiamo aprendo ok un po' di più attenzione ai nostri assi off alle carte off qualche carta suite in più attenzione a mani come k4 k5 6 4 poi molto strano aver aperto 6 4 chi, contro chi eravamo contro un tavolo in sit out circa eravamo più o meno in quel caso però comunque una linea un po' troppo loose da questi, queste posizioni non un reato è una volta su 20.000 mani non è un reato da bottone stiamo aprendo molti assi x con questo stiamo perdendo un soldino con questo stiamo perdendo un soldino con questo stiamo perdendo un 
soldino, con questa stiamo perdendo un soldino, con questa stiamo in break even, con questa stiamo perdendo un soldino, con questa stiamo perdendo un soldino, con questa almeno stiamo perdendo un soldino, ok le mani non sono molte sicuramente, ma non forziamo la linea sui nostri assi off, cerchiamo di giocare i nostri avversari e non necessariamente le carte, KX, KX stiamo perdendo soldi con queste, anche avere combo di KX va bene contro certi player, non esageriamo, magari aumentiamo le nostre combo medie, vediamo con cui stiamo facendo abbastanza soldi, non con tutte ma almeno stiamo giocando, abbiamo maggior playability se poi abbiamo giocatori cover fold mettiamo pure i nostri quix, i nostri jack x i nostri kx nel nostro range di, di preflop raise contro di loro sbilanciando lo steel se siamo contro fish magari allarghiamo questo range medium comunque abbiamo visto un po' tutto ora vorrei vedere qualche mano ne ho segnata qualcuna non molte in realtà perché è chiaro ormai lo sapete insomma ragazzi siete iscritti al canale più fico del mondo e ancora non mi sapete dire quali sono i, i, i fregi e i difetti di questo, di questo stile di gioco ai 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 comunque questo, questo stile di gioco non è che mh, giochi male non è che non faccia profit i veri errori sono in ciò che non fa perché infatti se noi andiamo a vedere dare un'occhiata per esempio quando abbiamo perso sostanzialmente perdiamo con set con set con top air top kicker con over pair con doppia coppia con uh, over pair con top air top kicker con over pair con kk in non in preflop che si schianta contro gli assi gg qq asso k con top pair kk eh, sì, no, la stessa di prima ok top pair va bene un doppia coppia quattro qu coppia quattro quinti colore over pair e praticamente stiamo giocando solo male di un discreto di un certo tipo per cui quando brocchiamo <ride> brocchiamo perché eh, ma avevo la mano fortissima eh sì effettivamente ma ci reputiamo sempre in top range no? in sostanza in, questi, in queste situazioni in realtà i soldi che non vinciamo li perdiamo altrove li perdiamo di linea rossa li perdiamo foldando un po' troppo li perdiamo non giocando la lettura sul giocatore quindi è difficile trovare degli errori fra virgolette nelle mani analizzate di, un, di una linea simile di gioco proprio perché in realtà le mani che io sto giocando tutto sommato possono andare bene ma le mani che non sta giocando ci costano un po' comunque qualche mano l'ho vista un po' curiosa c'è da capire un attimo a cui siamo da bottone contro king king of poker il nuovo neoletto signore del, della poker room nail no non so più parlare nail to the king nail to the king era nail no, nail non vuol dire no snail è la lumaca nil forse inginocchiamoci va bene comunque che succede apre un giocatore apriva lui no si apre un giocatore che apre tipo tutto è un giocatore depolarizzato agro apre 70 da tutte le posizioni prima a parlare chiama 30 ma di solito 70-40 non folda mai folda tanto posto donca un sacco over, eh, aggra un sacco proprio di solito spiwi a caso poi fra l'altro resta con un euro e 69 169 che è una figata pazzesca come stack contro questo giocatore non è neanche 100 per 8-8 sarebbe strong value contro il suo range credo sia inutile anche solo caricarla caricarla su su Equilab per dimostrare che abbiamo value qui invece scegliamo una linea di call in posizione quando in realtà stiamo missando un po' di value poi succede che Gesù il draghetto va a squizzare il giocatore che squizza il 7 poi quest'altro giocatore chiama a questo punto pushiamo quando in realtà un call in posizione ora aveva abbastanza senso poi ok qui ci chiama Gesù che ci gira la monster che ci, ci ammazza ok non è la fine del mondo cioè non è la fine del mondo è la fine della mano diciamo decisamente però in realtà tutto parte da un preflop dove andiamo a missare value contro King of Poker che invece non vedeva l'ora di farsi defraudare dalla sua posizione così che si è autodato dal suo trono di, di forbizia probabilmente in realtà qua abbiamo missato un valo e poi abbiamo improvvisato una linea di push con il nostro top range di call eh, contro King of Poker però mi raccomando la base che abbiamo missato value e poi abbiamo creato una giocata un po' fancy col push è una cosa che farei ogni tanto sì mi diverto vi ammetto ammetto che ogni tanto faccio questa cosa ma la faccio contro, contro giocatori su cui ho un certo tipo di read non contro giocatori come Gesui che sta giocando una buona linea tutto sommato per il livello che sta facendo abbastanza soldini attenzione perché contro giocatore aggro così abbiamo semplicemente missato value in questo spot invece siamo contro giocatore passivo Well apre eh, da UTG più 1 giocatore che apre un 50-10 quindi apre grosso modo un 10 da tutte le posizioni possiamo immaginare contro un 10 da tutte le posizioni non che ci voglia una scienza o così occulta o, o così per capire i suoi range saranno principalmente carte alte carte di questo tipo qualche coppietta magari qualche mano in più giusto perché era il primo a parlare ma grosso modo diciamo che questa è più o meno la mani che rilancia questo giocatore e va bene quindi più o meno questo giocatore che post flop su 200 mani sta cibettando sempre ma dobbiamo pensare che 
Force Rates è molto molto forte quindi questa linea di cibetti in realtà non vuol dire poi tantissimo comunque difendiamo su questo board la pobetta andiamo a difendere attenzione alla pot sized su questa tarno la pobetta andiamo a difendere di nuovo pot sized ora abbiamo tonnellate di equity siamo anche a ripstack non posso dire di no e va bene difendiamo su questo river cerchiamo la pobetta ancora e andiamo a collare ecco questo river call invece è un po' forzato perché nel range del nostro avversario cosa può avere? può avere KQ sicuramente può avere asso X e se ha un asso X è sempre migliore del nostro può avere asso 10 va bene può avere asso jack sicuro può avere jack jack 10 10 8 8 6 6 forse vabbè asso asso bella forza un po' improbabile ehm, non pro, può praticamente avere mai dei draw fra l'altro non ne ha molti nei range e KQ Switter è diventato è diventato oh, scala K Jack Suite è bloccato dal board K10 Suite forse ma non, non so neanche se avrebbe battuto River ma di questo rage noi non battiamo una cipa lippa potremmo battere forse KK e QQ se mai vogliamo proprio trovare delle combo che il nostro opo potrebbe giocare un po' a caso anche se è uscito l'asso quindi in realtà può avere senso al flop può avere senso al turn ma su questo River non dovremmo difendere dovremmo difendere River in caso di un 2 potremmo ragionarci in caso di un asso perché allora restano molte poche diciamo le combo di assi nel rage del nostro avversario in caso di picche sicuramente sì qui oppo 50 10 che fa pot 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 direi che decisamente batte la nostra top pair comunque in questo caso gira su co non ci stupisce affatto ma abbiamo mancato un po' di lettura contro un giocatore passivo e abbiamo giocato sostanzialmente le carte cioè o oh, 4 quinti o oh, lasso o oh, lasso o oh, lasso però erano finite le carte non è più uscito una carta dopo il river se no potevamo ancora vincere probabilmente però mi raccomando la rizzo questi giocatori allora qui cosa succede apre Nino Nino è un giocatore che gioca 18-17 lui non conosce la parola call perché da piccolo gli è caduta la marmellata sulla C mentre leggeva una parola che era calcestruzzo probabilmente era vicino a call e la marmellata gli ha coperto la, la scritta sotto e da allora lui da quando aveva 4 anni non ha mai chiamato nessuno infatti è ancora lì che aspetta la chiamata dell'amorosa e chiamerà lui chiamerà lei mai si incontrarono mai più comunque ok interessante divertente divertente non credo overplayer generale alto aggressor factor vabbè soldi di giocatori comunque rilancia lui folla 65 chiama ticker ticker è vagamente un giocatore piuttosto passivo è un 63 2 0 0 0 0 0 0 costruire qua un range di squeeze richiede un minimo di attenzione in realtà mh, possiamo anche darci un occhio assieme su cosa potremmo voler squizzare in questo caso allora partiamo dalla costruzione di value contro un giocatore come, come Ligno che è un giocatore che folda 65 post flop folda molto poco 0 ok non è, non è proprio quel tipo di giocatore quindi approssimiamo e sbilanciamo value sbilanciamo Lanciamo value contro il giocatore che non folda mai, potremmo mettere una linea di questo tipo e abbiamo sbilanciato a manetta il nostro valore. Non ho fatto un calcolo preciso, il calcolo del, del call della linea di value si fa sul suo range da bottone, scontato del suo range di, di fold. È un giocatore fra l'altro che forbetta il 4, per cui onestamente asso K, asso Q ce le forbetta easy, quindi in realtà asso jack è strong value perché questo giocatore chiamerà molti assi da dietro e probabilmente anche asso jack off lo sarebbe. Ma questo non porta acqua al mio mulino, per cui per ora fermiamoci così. Vogliamo avere un minimo di bluff? potremmo averlo ma in realtà allargherei il value visto che è un giocatore che post flop folda molto poco abbiamo 72 combo di bluff di value potremmo mettere k jack asso jack che ha un mezzo value allargato e una piccola parte di bluff e se mai è che è un giocatore che post flop non folda mai però voglio, vorrei mettere un altro paio di combo possiamo mettere queste dai, giusto per arrivare a 100 combo e questo può avere senso contro l'altro giocatore che è ticker che ha chiamato ticker chiama 60 non tribetta mai non forbetta mai non tribetta mai per cui nel suo range di call ci sono asso 10 asso jack k jack k q tutte mani di questo tipo oltre a un sacco di porcheria per cui non aumenterei molto il nostro range esageriamo portiamolo a un 10% dai possiamo farlo anche se forse è un po' eccessivo un 10% è qualcosa di questo tipo qualcosa di questo tipo magari mettiamo a sotto che gioca meglio in questo caso circa un 10 e già secondo me è una situazione di squeeze un po' eccessiva ma non andrei contro questo giocatore a squizzare quella parte di range che adesso sto mettendo in giallo tipo questa tipo questa tipo questa tipo questa eh, K10 Q Jack secondo me giocano meglio in call in questa situazione anche perché poi Nigno qua gioca in posizione betta sempre abbiamo un passivo in posizione relativa per cui check check bet call e poi noi abbiamo le odds mondiali con queste mani suited per cui non metterei in squeeze le mani gialle proprio perché intanto il nostro primo il nostro avversario non fo folda ok pre flop ma tende a foldare pochissimo post aumentiamo value ticker non tribetta mai per cui nel suo, nel suo floating range ci sono anche delle combo molto forti sto qua tribetta il 2 è inutile dire quanto è il 2 eh, sì, era, era anche inutile chiudere il range che avevo appena preparato però fa lo stesso un giocatore che squizza il 2 che tribetta il 2 più o meno sta tribettando queste possiamo dirlo qualcosa del genere ecco ma forse potrebbe avere anche nel floating range qualche volta mani così per capirci però tutte le mani gialle che mostro che metto non vengono mai tribettate no? per cui ha poco senso andare a squizzare questa parte di range che sto segnando qua in basso 
perché questo giocatore tende a chiamare con mani migliori quindi argomentando in questo caso questo Q10 non si può vedere come parte di squeeze comunque noi andiamo a squizzare va bene anche la size chiama Oppo Oppo che folda molto poco non bettiamo su questo flop betta lui ed è un giocatore con aggression factor 1 0 7 20 di bet versus miss sta bettando value quindi lui qua nel range ha mani molto molto forti questa difesa al turn è forzata e questa difesa arriva è inguardabile è inguardabile perché contro T che perdiamo sempre in sostanza perdiamo veramente sempre il suo bottom range qua secondo me è 19 a fiori perché è una mano che avrebbe giocato forse uguale c'è a flop betta turn perché ha di tutto di più e sul river fa addirittura scala ma veramente non battiamo nulla cosa potremmo battere asso jack pensiamo al range effettivo asso jack l'avrebbe giocato così eh, non lo so non credo forse però vabbè sono tipo pochissime combo comunque qua gira solo jack jack così per non farsi mancare nulla e qua abbiamo preso un po' una steccata contro Ticker non c'è motivo visto che il giocatore perde in altri spot non di certo quando fa queste linee allora qua apriamo 18 rispetto per la scelta della mano perché 18 è la mia mano feticcio quindi non mi dilungherò altro la size può anche andare però attenzione agli avversari che stiamo affrontando uno è un 70-30 che non folda mai l'altro è un 80-20 che è un 80-10 che folda over, che overfolda per poi mettere molto a river doncare molto e aggrare molto verso Smith per cui mano che può avere senso chiamano comunque tutti su questo flop check check andiamo a bettare in realtà su questo board è pessimo allora seggio, seggiarello tipo c'è che folderà sempre donca il 50 non ha doncato su questo board credo che proprio non voglia far parte della partita e quando il coach gli ha detto vieni bro vieni a battere il rigore lui si stava fumando qualcosa una pagliuzza direi e proprio non ha voluto entrare in campo quindi sappiamo che seggiarello più o meno folderà sempre e ha foldato va bene l'altro giocatore non folda mai e va bene però bettare sbilanciato su questa board texture che fra l'altro hitta estremamente bene non reggico del nostro oppo Ora è un 70-40 ok abbiamo zero mani non ha tribettato va bene è inutile fare una lettura approfondita del suo range ma come idea generale un 70-40 gioca tipo 70% delle mani quindi possiamo immaginare tutte le suite e tutte le figure no? grosso modo metà delle quali le lancia molto grosso modo eh? adesso dobbiamo pensare che lui qua ha chiamato solo ovviamente quindi non è uno spot di tribetta abbiamo zero stats quello che vogliamo però dobbiamo pensare che probabilmente avrà più spesso queste carte medie basse per cui posso immaginare che abbia qualche 6x qualche eh? poi immagino abbia qualche qualche 6x non so se arriva fino a 6-3 non credo qualche 6x qualche 4x potrebbe avere qualche 4 in mano direi a occhio di sì può avere qualche 2 boh boh perché no non vedo perché non potrebbe avere qualche 2 ho esagerato forse ma non importa può avere dei 5 e dei 3 oh yeah può avere dei 5 e dei 3 mettiamo qualche 5 mettiamo qualche 3 non metterò Q2 off va bene lo mettiamo può avere qualche 3 può avere qualche 5 potrebbe chiamarsi con meno tipo qualcosa di suite da caso vabbè 8-7 è fortissima qualcosa tipo è inutile che ve lo dica su questo board sto tizio non folderà mai ma mai no mai se noi sappiamo che questo giocatore tende a itare leggermente questo range fra l'altro ora che ci penso qua posso creare una farfallina ah, che figata ecco se sappiamo che questo giocatore non folda mai la nostra linea di continuation bet su questo board sarà meno presente cioè metteremo meno spesso con una size un po' più alta no? perché sappiamo che questo giocatore chiamerà sempre e, e siamo deep stack dobbiamo estrarre value protection da un giocatore molto passivo quindi bettare questa mano non è esattamente la migliore delle scelte tar miglioriamo equity mettiamo River facciamo doppia, mettiamo, poi Oppo chiama 5-7, è vagamente passivo, infatti a River decide che la scala non è buona perché dice, cosa posso cioè praticamente, cioè se il mio avversario ha 7-9, cioè praticamente è Nuts per cui in questo caso addirittura col second Nuts non ci pensa neanche un po' di mandare gli ultimi 20 cent perché è un vero signore è il sole 92, lui risplende da un sacco di tempo, la luna non ci sta perché è sempre piena e, e li sparisce ogni sera per cui sapete cosa vuol dire insomma per un mascolo, l'altro che poi non chiamava mai penso che fosse, forse, forse si conoscevano il sole e quell'altro che non chiamava mai comunque in questo spot la linea è assolutamente fuori dalle frequenze non c'è motivo di giocare questa mano in questo modo contro questo giocatore mi raccomando riarrangiamo i nostri range ultima mano che volevo mostrare allora apre Talpamen eh, quindi non si vede molto bene ma sono problemi suoi andiamo a tribettare ok giocatore che folda 60 folda molto poco pass flop non betta mai verso Smith è molto passivo chiaramente noi avremo una linea che andrà a cercare di estrarre estremo value da questo tipo di avversario quindi chiaramente andiamo a scegliere una linea di check raise no? cioè praticamente abbiamo appena detto che statezza non c'è crazy mai c'è la crescere factor 1 folda poco c'è zero di bet versus smith da super swap capitan passività non ci vede neanche per cui lui non sa neanche cosa è in mano probabilmente e magari neanche bene vede bene quel board ma in realtà qui hanno una standard linea di continuation bet 
appena estrarre il valore da questo giocatore possiamo poi tenere delle size anche piuttosto tranquille tanto contro questo giocatore non ci aspettiamo grandi move invece andiamo a cercare esare poi oppo resa a questo punto andiamo addirittura a difendere poi oppo giro 8 8 perché non ci fa mancare nulla no eh, eh, cioè, il server è truccato <ride> è truccato nel senso che people spoker si mette il rossetto si mette il far del mascara e non conosco più nessun nome di nessun cosmetico femminile per cui direi eh, bruggine non so perché è il nome di una cittadina che è dalla mia parte va bene comunque in questo caso la linea è assolutamente invertita non c'è motivo di giocare in questo modo attenzione alla read su questi giocatori ora non so quanto database avessi ma magari aveva semplicemente poca lettura comunque detto questo abbiamo analizzato le linee generiche abbiamo analizzato le costruzioni dei range abbiamo visto un po' di spot specifici dove Hero sta perdendo un po' diciamo di lettura e forse anche di impostazione di gioco abbiamo visto ehm, dove stiamo perdendo in realtà di, proprio di costruzione tecnica della nostra stile di gioco e dove stiamo overfoldando abbiamo ragionato su molti concetti punti di forza sicuramente sono le nostre continuation bet piuttosto bilanciate la difesa contro tribet mi è piaciuta la linea di call sì, non ha tolto tanti soldi attenzione alla costruzione dei range posizionali Undertaker è un po' loose e se noi secondo me andassimo a filtrare solo con le mani un po' più basse abbiamo visto nei range posizionali che anche la bottone su 4 su 3 su 2 non sta facendo molti soldi non dobbiamo giocare la mano perché abbiamo la mano sì, è chiaro che la bottone lascia abbastanza forte ma contro chi in che situazione come giocheremo post flop cosa ci aspettiamo che accadrà eccetera 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 quindi cerchiamo di giocare uscire dalle nostre tabelle fare carta straccia di queste tabelle una volta averle più o meno assimilate e poi creare le nostre fighissimi fighissimi range in base alla situazione che stiamo affrontando studiando ovviamente la parte di GTO la parte esploitativa e migliorando sempre il nostro stile di gioco giochiamo un po' meglio le zap selettiamo un po' meglio i tavoli possiamo ridurne il numero se serve non credo sia necessarissimo, super necessario, ma soprattutto facciamo review e cerchiamo di migliorarci in ogni frangente, praticamente sempre, senza frangerci tra le onde oh, come schiuma di mare che si schianta sulla spiaggia ok, questa non era molto poetica comunque detta quest'ultima stupidaggine direi che il filmato di oggi si conclude qui eh, quindi ci vediamo alla prossima un saluto da Lord mi metto sempre in scacco con i saluti comunque alla prossima, bye bye